벗어 놓 不行，什么？要不算了吧，初夏，你一定是害羞了。对不对？我，你就算是害羞也会继续坚持下去的，对吧？你看丁飞今天费了这么大的劲儿张罗的这个约会，你你，孟竹夏同学，如果你下一次再敢一上来就扔上那句话，把大家都吓跑的话，你小心我辣手摧花。可是，哎。是孟初夏小姐吗？啊，对。你是不是为了配合我，报大了自己的年龄，完全不像二十八岁的？啊，哪有？你也被我爸妈看见了，说不清了。谁讲有的是伤？其实我这个人比较传统，一个女孩不需要赚太多钱，工作方面也不需要太出色，像这方面的事情交给我们男人就行了。不过，我父母的条件也不是特别好。没关系，我们的小家庭会带动大家庭，都会好起来。说，就这，绝对靠谱。就这样，千万别说那句话，先把他稳住，稳住以后啊，再跟他坦白。我还有一个情况，必须要告诉你。我，快去拦住他。跟熟人呀，我人家大山你会呀、啊，去，我，让我送你回去又怎么了？别，你看，初恋多美好啊！说实话，有的时候还真挺怀念学生时代的日子。在上课吗？妈，我还有一个十五岁的儿子，叫梦想。怕谁啊？哎，梦想，梦想，孩子，哎，哦，初夏，初夏。以后啊，别跟电视上学，嗯、要学就学点好人好事儿、嗯。您放心，我以后一定痛改前非。
，保证以后不再随便跟人借东西。是抢不是借，好不好？要不是我们走运的话，刚好碰上公安先生的巡逻车，我们那辆脚踏车现在在哪儿还不一定呢。你呀、啊，根本就是早有预谋，不知道从哪儿打听好了，我们老板要去那儿骑车锻炼，事先埋伏好了，对不对？呃呃、没有没有，真真没有。既然你们已经决定了，不再追究责任了。就不要再打嘴仗了，逞口舌之外也没什么意思。时间也不早了，都早点回家吧。嗯、那谢谢公安先生啊，您慢走啊。要不是我们老板宽宏大量，不跟你计较的话，你呀、啊、不一定能出来。嘿，你有完没完啊？不就是辆脚踏车吗？你还真以为是金子做的呀？哎，真是。那辆车还真是二十四 K 包金的，法国牌子，二十多万。哎，总算是还有一个见过世面的。不过詹先生，就算是我朋友把这辆车弄没了，我也替他赔得起。就是，你们现在说什么当然都可以了。现在是在派出所，当初做抢劫犯的时候，怎么没人跟我提赔偿的问题啊？我警告你们，当然了，你们也没必要记住。但是我还要提醒你们，我要詹姆斯，不姓詹 ，OK？ 说话注意点，你这叫诽谤。起了个英文名，还真以为自个儿是海外华侨啊！我家楼下卖烧饼的，起那英文名可真比您洋气。你们，你们大白天的从别人手里抢东西，难道不是抢劫犯是什么呀？你们简直是不可理喻！不想跟你们废话了。嘿、哎，你怎么说话呢？我的意思是，以后要好好做人。哼、哎！别别别别别！你干什么？你啊！本来也是我的责任，算了。哎呦，我的算了吧，小姐，你自个儿不还嘴，还不带让我帮你理论的呀？把人都气疯了,了,了。我知道最近新开的餐厅，我请你们吃饭去吧。哎，大叔，去我烧烤店吃，我请客今天。走，走吧，第二次生气是吧他？走。菲菲，你干什么呢？我在把你的相亲资料库重新更新一下呀。凑齐了五个啊，我再给你安排一下。哎呦，哎，我说这事儿你能不能不操心了呀？若楠，嗯，他什么意思？我觉得他是在装矜持。哎，我真不是若楠，孟初夏，你说你有什么资格装矜持？是，要说咱们这个时代，这座城市，二十八岁的白领剩女算不上什么太困难，但是你带着一个十几岁的孩子，可就一下子变成寸草不生的重灾区了。拜托你有点紧迫感，好不好？我就是因为知道我自己这种情况，所以才不想让你们为这种根本就没什么希望的事儿费什么、啊。行，你可以自暴自弃，但是我们愿意为重灾区捐献自己的爱心，管成。嗯，<笑>哎，若楠，你就在前面把我们放下就行了。没事儿，我时间够，我送你们回去吧。不用了，这个点肯定堵车，你听话。是啊，若楠，你不是还要参加什么宴会呢吗？迟到了不好。嗯，好吧。要不是若楠的话，这种话估计这辈子都不可能从我的嘴里说出来。谁说的？咱们公司的年会不也一样是宴会吗？你是说我们总经理脱光了上衣，满场子跳钢管舞那次？<笑>你也太厌了吧！<笑>哎呦，别说了，看一会儿一会儿没车了。你干嘛去啊？坐公交车呀、啊。坐公交车回你家多绕啊！打车我送。哎，对了。干嘛你今天非追着梦想不放啊？人家一初三的孩子能跑到哪儿去啊？有什么话你就回家说呗。一会儿还有别的安排吗？没事的话，跟我回家见识见识。啊？嗯、什么女生？什么逃跑？我今天放学没有看见你们两个。认错人了吧？没事，我回屋了啊。看到了吧？这你你你们家梦想
。这哪像十五岁啊？我觉得我到三十五岁都达不到他这种心理素质。这孩子啊，平时就少言寡语的，从来不跟我聊天。最近更是不知道从哪儿学这么一门邪招，打死不认，一句话解决所有战斗。这就你呀、啊？哎，你平时跟人吵架不行，这做家长的总该拿出点这做家长的威严出来吧？看我的。梦想，今天可不光你妈看见你了，我们可都看见你了。看来那个人长得跟我真像。嘿，你这孩子，你嘴还挺硬的哈。梦想，你现在怎么说也是个男子汉了。作为一个男人，做事就要敢做敢当，你知道吗？这个家，没有人教我该怎么做男人，更何况因为我的存在，这个家也很难再有男人了，不是吗？枪断小手枪，你是陈年擀面杖哎！你跟他这么一比，简直战斗力为负数。哎呦，这孩子，真是让我想到我十几年前了。啊，那个时候我也是保健出窍力的很呢。我跟你说，这孩子青春期叛逆，我有心理准备，我也能接受。我就是担心，我就是担心他越来越像那个人了。哎，小王，哎，这是二等奖新增加的奖品，哦哦，百雀灵水嫩精华保湿系列，对对对、哦，主持人，这是下个环节的产品资料，你抓紧时间看一下好吗？百雀灵水嫩精华保湿水凝露，啊，放心吧。小刘呢？小刘，赵总那边我已经安装好了，再多十五分钟没问题。好的好的。没胸贴，没棉带。这个让我怎么穿上它？可是比基尼不都是这个款式吗？这个穿到身上会散开，散开你懂吗？我想跟别人换一下。孟书记啊，哎，你干嘛呢？你不是该上台了吗？总监，他想换一下服装的款式。他想换就换。请问你有没有看合同？合同里没有这个条款的话，要么现在马上上台，要么不用领酬劳可以走人了。哼。跟你说过多少次，干活的时候不用客气。他也是希望上台的时候能够好看一点。我管他想什么。哦，对了，齐总的那个案子，预算你有没有送过去？董建，现在那个项目是小王他们在负责，您调我到这儿。你也好，小王也好，今天之内把他搞定 ，OK？OK、okay? okay.。菲菲啊，先先忙，先忙。什什么？李总监也留校查看了，拜托，你难道不觉得是他人有问题吗？除了厉害点儿，好像也没什么不好的吧？我说菲菲，如果没什么大毛病的话，你就忍忍吧。好啦，我可不像你老人家，什么事儿都能算了。哎，我客户给我来电话了，不跟你说了，拜拜。哎，菲。我知道，我知道您跟基地公司的合同已经谈完了，但是，要不这样吧，我知道您今天下午两点还有点空，要不我先请您喝杯咖。喂，喂。啊OK， 不好意思啊，我走着走着把脚给崴了。还能走吗？要不要去医院？今天真的是太倒霉了，约客户被客户给拒了，结果现在又把脚给崴了，怎么能那么倒霉啊？你的生意很熟悉，你要找的客户叫什么名字？是八楼的 Steven 总监。
。你是。那些车是你的，对不起，对不起，我不是故意接近你的，对不起。我不管是不是故意的，我还是陪你去医院吧。那，那我们不谈工作。沈公子，啊，沈公子不就是那个特别帅、特别帅？哪个沈公子呀？沈公子，沈氏啊！还没听过，有他的咖啡喝过吗？他呀是华裔商人开创的品牌，今年刚三十出头，但是经历超级丰富我只有抢不到的打折菜，订不到的辅导班哎，别厉害了，后面还有几百张呢，赶紧的。后台好像有人叫我。哦，对了，我也有一些事情，初夏，加油啊、哦！<笑>哎，谢谢。我就知道最后还得都给我。到这儿吧，你不是还要赶飞机吗？实在不好意思啊，说好不谈工作的。我主动要听的，而且你们公司很符合我的要求。我陪你看完医生再走吧。啊，不用了，你看不出来吗？我是装的。你要真陪我进去啊，我就真穿帮了。丁小姐，咱们真的可不可以不谈工作，喝一次咖啡？虽然我的男朋友现在正在观察期，但是只要我还不是单身，我就没有办法接受别的男人的约会。谢谢你的坦率，那我从国外回来以后到你们公司谈合同。好，拜拜，拜拜。我昨天看中的那套房子，我决定租了。我回去想想看，贵点也没关系，谈不谈的就下来了。
。行，半个小时以后我去交定金，拜拜。小王，你这句话里面有“才”这个字，真不合适。我就知道你舍不得啊，可是我今天要是不去的话，就过期了。但这个，李总监非让交给齐总，我得回家给梦想做饭，先走了。我求你了，好不好嘛？哎呦，我求你了。这么多人在干嘛呢？今天是龙泰尔餐厅开业呀、啊！你这几天没上网吗？这都不知道？我听我同事说过，看来他没夸张，还真挺火的。喂，齐总，哦我，我到了，我现在就在这个，这个，这个、这个餐厅门口排队呢。哎，好，你放心，我尽快，哎，一定尽快，您放心。哎，好，哎，再见，一会儿见。至于吗？这么多人。总裁，我我没感冒，今天稍微有点过敏，您放心，我一定不会在客人面前打喷嚏。你回去休息两天，等完全康复了再回来。总裁，大家为了今天的开业，接受了那么长时间的培训，真的是满怀热情和期待。您现在让他回去，是不是？不论是视觉、听觉、味觉、触觉，我不允许客人在这个餐厅有任何不舒适的感受。你回来时提供一份医生的诊断书。如果这种过敏不是我发现的，我希望你能主动递交辞呈。当然，审视会给你不错的经济补偿。欢迎各位贵宾莅临龙塔诺餐厅，下面有请我们沈氏集团的总裁沈岸先生为各位致辞。一直以来，我做创意餐厅料理都秉承着一个理念。喂，梦想，你已经到家了是吧？哦，我有点事得晚点回去。那就是让客人品尝到不一样的、顶级的味道。进而可以享受到生活。你要是饿了的话，冰箱里前两天的炒饭你先吃了。哎，吃之前你先闻闻，坏的话可别吃。我们的许多食材都是由空运而送来的，纵然是一颗香草，也有可能来自当天早上的墨西哥。拜拜，还能吃呀、啊？哎，行，你等我。
梦香马上就回去了啊！好，好，我知道了。梦翔，汽车修好了？修好了。我这大书包啊，在公交车里简直就是一凶器，一转身唰，再扔一大片。瑶瑶，刘明他爸给他请了家教，我去他家蹭课，你来吗？哎，梦翔，不好意思啊，车上就剩一个座位了。瑶瑶，来吧。你不是说最头能英语听力吗？告诉了。刘冰，我跟孟霞也约了家教，就不去你那儿了。你们也约了？去什么呀？数学。三块五，四块七，一块四，嗯，算九块吧。哎呦，你你哪有你这么抹的呀？哎呀，算你九块五吧。你看吧，这菠菜一掐根就知道，撒了好几次水吧。新鲜不新鲜先不说，这水呢是会压分量的。还有这个白菜，这里面的呢都不是特别好，要不我给你撕开重新选。哎哎，别撕别撕别撕。哎呦。哎，好了好了，算了算了，给你吧给你吧。每次见你们这小子啊，哎呦，我头都大了。欢迎光临。哎喂，今天我进来了，你在哪呢？哎，好嘞，欢迎光临。哇，哎哎总裁，一会儿将由您切下第一刀，将这棵特制的水果树，请首日莅临我们龙塔诺的客人们共享。嗯，堵车就堵车了。徐总，徐总，啊，好，没事，您进。啊，是吗？养司机不着急，别开晕了，我的小宝贝。<笑>没事，我等着你啊、哦。嗯，放心吧。对了，那天回家之后，你没跟你妈吵架吧？没事，我妈呀，就是一个老好人，一紧张就词穷，绝对是一个和平主义者。你妈还挺可爱的。那又有什么用呢？这个家以后，还不是得靠我？他在外面太不让人放心了。挂了啊，先挂了。各位来宾，各位朋友，为了款待首日莅临我们餐厅享用美食的客人们，沈氏集团新任总裁沈岸先生。特意为大家奉上这棵代表着幸福欢乐的水果树。这上面的几十种水果来自于世界各地，可以说有些是难得一见的品种。希望各位能够跟我们一路见证我们龙塔诺的成长。不要脸的小三儿，狐狸精！今儿我可逮着你了！别胡说，我们是齐总，公子，怎么回事啊？你你认错人了吧？认错人了，不是那么回事儿。工作关系。这好像是上次在大街上追小男生、抢我们山地车的女人吧？她怎么还成了别人的情妇了呢？人家给我们送资料。我勾什么工作关系啊？你提前多少天就在这家餐厅预约呀？哎呦，还双人情侣套餐，你半夜三更的打电话，说什么宝贝儿不见不散。是你吧？啊，我不是，你是不是？不是我，不是我，就是你，是不是？不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，请你们控制一下音量，或者到外面去解决。对不起啊！哟，这小姑娘清汤寡水的，走到哪都有男人护着她，是不是啊？我今儿我还不信你邪了我，是不是？别再闹，别闹了！你就不能再闹了。
要不是为了躲那只羊腿，谁会撞上水果树啊？而且那是精心设计好的酬宾礼物，哪个商家希望开业当天发生这样的事情啊？对不起，给你们添麻烦真的很抱歉。不过我的意思是说，扔腿那个是不是也应该有责任呢？那没办法，他们夫妻现在已经逃之夭夭了，责任只能由你来承担。再说了，要怪的话只能怪你自己，不会选男人。我跟那齐总真没什么关系。算了，你们那收多少钱？我赔。餐厅菜单上一份小型水果打的价钱是三百五十块，那这个大的，从做工到用料到耗时，至少也是小型的十倍以上。你说多少钱？这么贵？啊，扔东西的人不是我，撞倒东西也不是我，不能让我一个人赔吧？你可以不拉我做挡箭牌，接住那只羊腿，一切都不会发生。谁能接住那么大一腿啊？只能被砸中。我就是这个意思。归根结底，你如果不去破坏那位先生的家庭的话，怎么可能会发生今天这出闹剧呢？我们不在乎这点钱，可大好的开业时机就这么被你给毁了，换谁能轻易就这么算了？可是，可是我，我可以给你打折。啊！啊！总裁！啊！你别跑！这个女人太坏了，你要不要将门卫拦住她呀？这个点点没在菜单上，而且我从来没见过。这事儿都没个结果，我告诉你啊，你想糊弄我就没那么容易。我真不是要糊弄，可不是你想的那么回事儿。哎，不好意思，接过接过，谢谢啊，不好意思啊。淼如，我愿意在这儿等，那我就先走了，我先回家了，好吗？你回吧，你赶紧回家准备离婚协议书去。我告诉你啊，财产可分我一半。什么分你一半？财产啊。哟，咱的事儿可都还没完呢啊！齐总，这还没解释清楚呢。这解释不清楚。大姐，我我跟齐总真没什么关系，你别误会。你叫谁大姐呢？他叫我大姐。尊重。你是不是骂我老啊？啊不不，你年轻，你真年轻哎，年纪轻轻的就给人当小三啊！大伙儿快来看看这个不要脸的女人。大姐，啊不不是，齐齐夫人。要不我们找一地儿心平气和聊一聊，把事情解释清楚，行吗？解释什么呀？事实就摆在眼前，解释什么呀？啊！我告诉你啊，今儿必须给我写保证书，你保证以后再也不跟我老公联系，你单位地址、领导电话，你统统都给我留下。我写什么呀？我什么都没干。我，齐总，您倒是劝一下我真是劝不了他。你要不然今天就先认了吧。我，齐总。您不能拉我当垫背的吧？没事儿，初夏，若楠，你来了真好。哟，又来一帮忙的呀！来多少人我都不怕。这位太太，我是来帮您的。我的前男友就劈腿找小三儿，所以我特别痛恨挖墙脚的女人。大伙儿看见了吧？啊，干这种龌龊事儿的人，连他的朋友都鄙视他。若楠，这误会，这真是误会。初夏，你怎么能不认呢？若楠，这位太太，刚才您抓了个正着是吧？可不是嘛，还情侣套餐，还卿卿我我。真没有那么，我们这样吧，要是不拿出点实际证据来，他们俩是不会松口的。没有证据吗？您就让您的先生把手机拿出来，刚才他们俩的聊天记录和短信肯定还没删呢。我们就拿手机看看，如果在此期间除了他以外没有其他女人和您先生联系过，那。
那他们也没什么好说的了，你说对吧，太太？拿出来。没电了，关机了。你是不是想护着他呀？不是。没电也给我拿出来。等一下，是哪位主厨私自决定做这道甜点的？是那位大厨做的。I'm going to explain to you how all of these dishes are created, and but first I'm going to talk about this dish. Okay? 怎么会是皮埃尔大师？皮埃尔，就是您亲自飞到法国请都没请来的那位甜点大师吗？沈哥哥。喜欢我送给你的开业礼物吗？小影子，太精彩了！我怎么不早点到呢？你以前每次吵架的时候啊，那个说不上来的话的样子啊，真是让人着急。这次好不容易爆发了，我竟然没赶上，我现在这心都还扑通扑通跳个不停呢，我。露南，你说他应该不会报警吧？明明是他自己撞翻的水果树啊，难不成就为了被扣一个蛋糕找警察？这可不好说。那个就叫詹什么的那个，一看就是一个眼睛里绝对不容杀死的人。话又说回来了，你说那个詹姆斯对那个人恭恭敬敬的，嗯，他会不会就是？抢那自行车的主人！啊、天哪，<笑>初夏，我现在太高兴了，这世界上终于有一个被你欺负的人了。<笑>继续努力。哎，那个男的是什么样的？嗯，就有一种人，就属于那种长得还不错，但脸上就成天写着。我帅不帅？我酷不酷？就这种人，那还不错呀，这还不错呢。我这辈子再也不想见到他第二面了。<笑>对了，你今天怎么跑这儿来了？这家餐厅开业，我爸呢收到邀请函，他懒得动，所以就我来吃这免费餐喽。人家都是顶着大太阳排着长队，你们家是 VIP 留位。到底是名校校长家千金啊，就是不一样。你又来是吧？那要不要我们一起再绕回去？哎，别别别别别，这家餐厅我以后绝对是得绕着走。<笑>我得赶快回家，也没想做饭呢。你差不多也赶紧回去享受你的大餐吧。其实所有的高级餐厅都是一个味儿的。现在我倒是很想去吃孟初夏的特色菜了，同不同意我去蹭饭呢？嗯。您也是我家的 VIP。刚才皮尔大师说，你居然在他家守了三天。对呀、啊，那个老头脾气还蛮臭的，不过最后还是败给我了。乔小姐对我们总裁真是太有心了。谢谢，只是。以后不要再做这种傻事了。就知道你会这么说。从小到大做的事情，你没有一件是我不傻的。好了，不说这些了。怎么突然回国了？该不会是离家出走了？沈哥哥，我有这么大胆吗？我这一次是正式回国，调到爸爸国内的公司上班的。